Standing here in this historic Apollo Theater, Peter Dvoris thanks you. He thanks all of you who have contributed to his mission, allowing his creative dreams to come true. He took this theater, which once was a museum, and through symphony and opera, it became a true opera house. All those here who have shown him love, shared in great friendships, become incredible neighbors, traveled through the world with him, worked with him in business, supported his International Festival of the Aegean, those who became devoted audience members, and the entire community. Maestro Peter Tavoris, thanks you for being in his life. He thanks you for accepting him and for making the world he lived in absolutely incredible. I, as his wife and partner, personally thank you for loving him. Now, for the first time, I stand here alone. My life partner is gone. Once, when I watched, one moment, when I wished for more quiet time, just a second, oh boy, my apologies. Once, when I asked for more quiet time, which would be more natural for the Finnish heritage, which I have, Peter told me directly in his extremely energetic personality, Elena, one day when I am gone, you will miss all of this. As usual, he was right. May God, the physician of body and soul, carry you, my sweetheart, to the gates of heaven. Wait for me, for one day we will meet again. Peter, I love you. Now, we are going to watch one of his greatest accomplishments for the Festival of the Aegean, Carmina Burana.
φάσματα που σε θέλει ο κόσμο να μιλήσει.
Αγαπητή Ελιάνα, συγγενείς και φίλοι του αγαπημένου Πίτερ, πριν από 25 χρόνια ακριβώς, το έτος 1999, είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά να δεχτώ επίσκεψη στο γραφείο μου με την ιδιότητα του Δημάρχου που είχα τότε, έναν πολύ σημαντικό μουσικό και μαέστρο, τον Πίτερ Τιμπόρης. Έναν άνθρωπο ευχάριστο, ευγενικό και καλοσυνάτο που από την πρώτη στιγμή μπορούσε να κερδίσει τη συμπάθεια και την εμπιστοσύνη. Ο Πίτερ από την πρώτη στιγμή που αντίκρισε το χώρο αυτό στον οποίο βρισκόμαστε μου εξέφρασε την αισιοδοξία και το όνειρό του λέγοντάς μου στο θέατρο αυτό εγώ θα ανεβάσω όπερα. Το απάντησα αμέσως ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δαπανηρό και πολύ δύσκολο καθώς το θέατρο είχε να ανέβει παράσταση όπερας έναν περίπου αιώνα. Με αποφασιστικό τρόπο μου απάντησε «Εγώ θα το κάνω». Exactly 25 years ago, in the year 1999, I had the great fortune and pleasure of receiving a visit to my office in my capacity as mayor at the time by a very important musician and conductor, Peter de Boris. A pleasant, kind, and good-natured person who from the first moment could win your sympathy and trust. Peter, from the first moment he saw the space we are in, expressed his optimism and his dream to me, telling me, in this theater, I will stage an opera. I immediately replied that such a thing would be extremely expensive and very difficult, as the theater had not been staging an opera performance for about a century. He decisively replied, I will do it. Μεσολάβησαν τρεις συναυλίες κλασικής μουσικής μέχρι να έρθει η μεγάλη στιγμή το 2005 της διοργάνωσης του πρώτου Φεστιβάλ Αιγαίου στο νησί μας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου με τον Κουρέα Τσεβίλης του Ρωσίνη. Μια εντυπωσιακή παράσταση που έκανε το κοινό ιδιαίτερα τους Συριανούς να ξεκινήσουν από συναισθήματα και να ζήσουν μια περίγραφη συγκίνηση. Three classical music concerts took place in between until the big moment in 2005 when the first Aegean festival was organized on our island. The festival started on July 14th with Rossini's Barber of Seville, an impressive performance that made the audience, especially the Syriacs, overflow with emotions and experienced an indescribable emotion. Ακολούθησαν εξαιρετικές παραστάσεις από τις οποίες ξεχωρίζω τον Don Giovanni, την Carmen, τη Σαλόμη με την εξαιρετική σοπράνο και σύντροφο της ζωής του, την Eliana Lapalayen και τόσες άλλες. Όμως, αν επρόκειτο να ξεχωρίσω τις πλέον μαγικές στιγμές του φεστιβάλ, θα επέλεγα την εκπληκτική παράσταση του Κάρμινα Μπουράνα στην πλατεία Μιαούλη με τη συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών και χοροδών για την οποία είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματο σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο. Ωστόσο, με την επιμονή του ότι μπορείς, όχι απλά πέτυχε, αλλά κατόρθωσε να εντυπωσιάσει θεατές που δεν είχα καμία σχέση με το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Excellent performances followed, among which I would like to mention Don Giovanni, Carmen, Salom, with Peter's excellent soprano and life partner, Elana Lapalainen, and so many others. However, if I, were, if I were to pick the most magical moments of the festival, I would choose the amazing performance of Carmina Burana in Miaoli Square, with the participation of hundreds of artists and choristers, for which I had expressed my reservations about the success of such an open-air project. However, through his persistence, the Boris not only succeeded, but managed to impress spectators who had no connection with this type of music. Και βέβαια, ιστορική στιγμή για το Θέατρο Απόλλων και το Φεστιβάλ υπήρξε η παρουσίαση της παγκόσμιας πρεμιέρας του παλέτου «Η επιλογή της Μύδιας», ένα έργο βασισμένο σε μουσική από την όπερα Μύδια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. 
Ε, πρόκειται για μία μονόπρακτη παρουσίαση σε φορογραφία Ρενάτο Τζαβέλ, Τζα, Τζανέλα με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κουρσουνή της Εθνικής Λυρικής Κοινής. Η παρουσία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη είχε δώσει μια άλλη διάσταση στην πραγματικά εντυπωσιακή παράσταση. Όσο φιλόδοξα και σχεδόν αφρησίαστα και αν ήταν τα σχέδια του Παναγιώτη, όπως του άρεσε να τον αποκαλούμε, όχι μόνο πραγματοποιήθηκαν, αλλά στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία. Το Φεστιβάλ Αιγαίου, χάρη στη σπουδαία δουλειά και αφοσίωσή του, καθώς και τη συντρόφου του Ελιάνας, αναδείχθηκε σε ένα ευρύτατα αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό γεγονός και αποτέλεσε έναν πολιτιστικό μαγνήτη για τους φίλους της μουσικής του νησιού μας και όχι μόνο. Ο Τιμπόρης λάτρεψε τη Σύρο και κατέθεσε την ψυχή του σε αυτήν. Γι' αυτό δίκαια ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου μας μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου το έτος 2012. And of course, an historic moment of the Apollo Theatre and the festival was the presentation of the world premiere of the ballet Media's Choice, a work based on music from the opera Medea by the leading Greek composer Mikis Theodorakis. It was a one-act presentation choreographed by Renato Zanella, starring Maria Kusuni of the Greek National Opera. The presence of Mikis Theodorakis himself had given another dimension to the truly impressive performance. As ambitious and almost unattainable as Panagiotis' plans were, as he liked to be called, they were not only realized, but were a complete success. The Aegean Festival, thanks to his great work and dedication, as well as that of his partner Eilana, has become a widely recognized artistic event and a cultural magnet for the music lovers of our island and beyond. Tiboris loved Syros and gave his soul to it. That is why he was rightly declared an honorary citizen of our municipality in the summer of 2012, following an unanimous decision of the Municipal Council. Νιώθω πραγματικά πολύ γεμάτος και ευλογημένος που στη μακρόχρονη θητεία μου ως Δήμαρχος είχα την τύχη να συναντήσω και να συνεργαστώ με τον Παναγιώτη Τιμπόρης. Εκτιμώ ότι η προσφορά του στο νησί μας, καθώς και τις αγαπημένες του Ελιάνας, είναι ανυπολόγηση. Για μένα προσωπικά όμως περισσότερο απ' όλα είναι η ανεκτήμητη φιλία, η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός, αισθήματα αναλύοντας τον χρόνο τα οποία με συνέδεσαν με τον Παναγιώτη. Κάθε στιγμή που έζησα μαζί του θα μείνει βαθιά χαραγμένη μέσα μου. Είμαι σίγουρος ότι η Ελιάνα θα συνεχίσει με την ίδια αγάπη και αφοσίωση την προσφορά της στη Σύρο. Ας είναι αιώνια η μνήμη του. I truly feel very fulfilled and blessed that in my long tenure as mayor I have had the good fortune to meet and work with Panagiotis Tiboris. I appreciate that his contribution to our island, as well as his beloved Ilana, is immeasurable. But for me personally, more than all of this, the friendship, love and mutual respect, feelings unchanged in time, which connected me with Panagiotis, are priceless. Every moment I live with him will remain deeply engraved in my heart. I am sure that Ilana will continue with the same love and dedication to our seagulls. May his memory be eternal. Dear Eilana, family, friends and colleagues, Epikidios Panagioti Tiboris, Με απέραντη θλίψη, αποχαιρετούμε σήμερα, εδώ στο θέατρο Απόλλων που τόσο αγάπησε, το Παναγιώτη Τιμπόρης, έναν εξαίρετο άνθρωπο και ένα σπουδαίο μαέστρο με διεθνή εκτενοβολία, του οποίου η μοίρα δέθηκε για πάντα με το νησί μας. Whose fate was forever linked to our island. 
Ο Παναγιώτης την κόρη συλλάτρεψε τη Σύρο και την αγάπη του αυτή την εξέφρασε έμπρακτα, συμβάλλοντα ουσιαστικά στην πολιτιστική της αναβάθμιση. Ήταν εκείνος που επενεύστηκε και δημιούργησε με πολύ κόπο και προσωπική δουλειά το, φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το οποίο διοργανώνεται στη Σύρο με τεράστια επιτυχία από το 2005 έως και σήμερα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η Ειλάνα Λαπαλάινε, η αγαπημένη σύντροφος της ζωής του, είναι εκείνη που συνεχίζει να στηρίζει το όραμά του ως Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αιγαίου, εκπληρώνοντα το όνειρό του. Peter de Boris adored Syros and he expressed this love actively, essentially contributing to its cultural upgrade. He was the one who was inspired and created with a lot of effort and personal work the International Aegean Festival, which has been organized in Syros with great success from 2005 until today. Elena Lapalainen, his beloved life partner, supported him in his vision by being the last few years the General Artistic Director of the Aegean Festival and continuing his life music purpose. Ένα μοναδικό φεστιβάλ που μας έφερε όλους πιο κοντά στη κλασική μουσική και μας μίησε στο έργο μεγάλων συνθετών. Ένα φεστιβάλ που έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες καλλιτέχνες και έχει αφήσει ιστορία με την υψηλή ποιότητα και τις φαντασμαγορικές παραστάσεις του τόσο στο θέατρο Απόλλο όσο και στην πλατεία Μιαούλη. Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ που υπέγραψε ανεξίτηλα την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού μας. A unique festival that brought us all closer to classical music and introduced us to the work of great composers. A festival that has hosted hundreds of artists and has made history with its high quality and spectacular performances, both at the Apollo Theatre and at Miami Square a special festival that has indelibly signed the cultural identity of our island. Σήμερα λοιπόν αποχαιρετούμε τον κορυφαίο μαέστρο Πίτερ Τιμπόρης, αποχαιρετούμε όμως και τον άνθρωπο Παναγιώτη. Προσωπικά νιώθω μεγάλη τιμή που είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, διότι υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα που ξεχώριζε για την ευφυγεία του, το ευρύ του πνεύμα, αλλά και την απαράμιλη ευγένεια και το ήθο του. So today we say goodbye to the great conductor Peter de Boris, but we also say goodbye to Peter, our friend. Personally, I feel very honored to have had the opportunity to know him because he was a great personality who stood out for his intelligence, his broad mind, and his unparalleled kindness and ethics. Σήμερα η μουσική σκηνή παγκοσμίως γίνεται φτωχότερη, αλλά το έργο και οι αξίες που μας κληροδοτεί ο Παναγιώτης de Boris θα κρατούν άσβεση τη, τη μνήμη του στην αιωνιότητα. Τα θερμότερα συλληπιτήριά μου στους αγαπημένους του. Πίτερ, καλό ταξίδι στο φως. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα. Today, the music scene worldwide is becoming poorer, but the work and values bequeathed by Peter de Boris will keep his memory unquenched for eternity. My deepest condolences to his loved ones. Peter, have a safe journey into the light. It was an honor to have met you. Rest in peace, Peter. Thank you.